Bonjour Amélie. Alors voilà, vous êtes à Strasbourg, on est très heureux de vous recevoir. On sort de la conférence, on sort d'heures entières de signatures avec un public hyper nombreux comme d'habitude. Comment est-ce que vous vous sentez Ivre, ivre de champagne, ivre d'amour, ivre de bonheur. Les lecteurs strasbourgeois, c'est vraiment les meilleurs du monde. Quel est votre meilleur souvenir à Strasbourg Oula, j'ai tellement de bons souvenirs à Strasbourg. Je connais Strasbourg depuis le 12 octobre 1993. Vous étiez à peine né, mon cher Thierry. Je vous ai rencontré bien plus tard. Je pense vous avoir rencontré en 2003. 2002. 2002. Robert des noms propres. C'était pour Robert des noms propres. Ouais. Et alors, Strasbourg est une ville féerique, peuplée d'excellents lecteurs d'une grande profondeur. Et alors, grâce à vous, je sais maintenant que Strasbourg est aussi une grande ville du cinéma, puisque j'ai vu ce film magique, sauvage, qui se passe à Strasbourg et qui raconte la vie de ce personnage christique absolument extraordinaire. Qui est un garçon magnifique dans la vraie vie. C'est un garçon que... d'une beauté extrême. Non mais humainement aussi, c'est un garçon mais suis absolument sûr. exceptionnel. Est-ce que, est que vous avez beaucoup de correspondants à Strasbourg ou en Alsace en tout bien cas sûr, Bien sûr, depuis 25 ans j'ai beaucoup de correspondants à Strasbourg avec des correspondances terriblement importantes, troublantes. Donc, pour moi, Strasbourg est une des grandes villes de l'amour. C'est très important pour moi. Alors, en plus, on fait régulièrement pour la Saint-Valentin une grande fête de l'amour à Strasbourg. Formidable Donc, c'est bien. Je que reviendrai ça certainement pour une Saint-Valentin à Strasbourg. Je veux connaître une Saint-Valentin à Strasbourg. Ça fait plus de 20 ans que vous venez à Strasbourg, Amélie. Et vous serez toujours la bienvenue. Merci, Thierry. Vous serez Thierry. toujours une très belle hôtesse. <rire> Merci infiniment. À Strasbourg.